¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a 10 Noticias, el informativo central de Canal 10 Regional en esta edición de día miércoles 28 de este mes de mayo de este año 2014. Estamos haciendo la edición número 689. En una jornada con el cielo algo despejado, 18 grados la temperatura. Vamos a estar, como lo hacemos siempre, con el pronóstico del tiempo para lo que resta de la jornada y para los próximos días. Con mucha información, presentaron Mundial de Cortos, este ciclo que se va a llevar a cabo mañana. Después de la hora 19 en la Casa de la Historia y la Cultura y tiene que ver con la proyección de cortos y la visita de eh, el ex Gloria Mundialista como fue eh, Neri Pumpido, quien llegará a la ciudad de Galvez de eso hablará preto al, al respecto. ¿eh? Lo que dejó el moto encuentro, la palabra de Ariel Serra de, los, eh, de la Comisión Organizadora de esta cuarta edición, los números, lo que, el punto de vista de los organizadores de cómo estuvo el moto encuentro el pasado fin de semana en la ciudad de Galvez. Imágenes de lo que fue la inauguración de un club, el el nuevo boliche en la ciudad de Galvez en la calle Belgrano, inaugurado el pasado sábado por la noche. Actividades del senador departamental Danilo Capitani, como así también Ferrero, con los principales temas del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad. Se viene Expo Tejido 2014, un evento que organiza el grupo de emprendedores galvense Susana Nicolier y más detalles al respecto. Sí, es la primera expo que vamos a hacer este año. Eh, comenzamos con la modalidad que habíamos pensado el año pasado, de hacer eh, temáticas, eh, muestras temáticas, o sea, una vez de tejidos, otra vez de comidas y así sucesivamente. Así que bueno, este año lo vamos a probar, es la primera vez que hacemos algo así. Eh, tuvimos la suerte de que el municipio nos cedió la Casa de la Historia y la Cultura, Así que bueno, estamos convocando a todas las mujeres que tejen en Galvez para que quieran mostrar sus cosas y que puedan y quieran tener alguna salida laboral. ¿La fecha es el 7 de junio? Es el 7 de junio, es un solo día y es a partir de las 14 horas. Bien. ¿Algunos requisitos para poder participar de esta exposición? No, ninguno. Tiene que ser tejedora, no necesita que pertenezca al grupo de emprendedores, se puede sumar cualquiera, la estamos haciendo a toda la ciudad, así que las esperamos a todas. Bueno. Tenemos tejidos de, puede ser de crochet, macramé, entotora, tejido a dos agujas, cualquier clase de tejido novedosa que haya, telar, todas pueden acercarse. Bueno, hay mucha gente que teje eh, y, la, y la idea es que puedan encontrar en ello también una salida laboral, ¿no? Exactamente, como lo, como lo hicimos el resto de los emprendedores, que de a poquito eh, fuimos teniendo nuestra propia salida laboral. Bien, Susana, entonces el grupo de emprendedores trabajando a pleno en la ciudad de Gal, se puede decir, ¿no? Exactamente, este, esta vez eh, todo el grupo va a trabajar exclusivamente para las mujeres que tejan. También tenemos, eh, se va a anexar lo que es billutería y carteras, así que también si hay alguien que quiera participar, las invitamos también. ¿Para inscribirse? Eh, acá tengo anotaditos los teléfonos, pueden llamar a Cande al 155-35-101, eh, Vanessa 155-25-257, o dirigirse de 9 a 12 a la Fundación Integrar, eh, que está en la calle Sarmiento 378, planta alta, preguntando por Marina. Bien, por último, el tema de los stands, ¿cómo es? No, no, eh, no vamos a tener stand, va a ser un va a estar todo ambientado como para que se presenten los tejidos y bueno, va a tener un pequeño costo el stand, pero bueno, que lo charlen con nosotros que después le vamos a informar. Anticipamos una nota de mañana, Genevieve Jenny Morán es la nueva eh, presidenta del club Ceci de la ciudad de, de Galvez, ha sido votada, elegida por unanimidad. Estuvimos hablando esta mañana con Jenny eh, Morán de Balaudo, mañana vamos a escuchar la nota y más detalles al respecto. Desde aquí le deseamos por supuesto éxitos en la gestión a Jenny Balaudo. Continuando con la información, Daniel Preto, encargado del área de deportes de la Municipalidad de Galvez, eh, habla acerca del lanzamiento del Mundial de Cortos, un evento que tendrá lugar el día de mañana en nuestra ciudad. Para un poco informar sobre la actividad que tenemos este jueves 29 a partir de las 19 horas, en la Casa de la Historia y la Cultura vamos a estar un poco eh, palpitando lo que se viene del Mundial de, de Brasil y eh, vamos a proyectar unos, unos cortometrajes por eso este programa que lo denominamos Mundial de Cortos, son varios videos que, que Adrián Culazo ha preparado para, para esta oportunidad y queremos hacer extensiva toda la invitación a la comunidad galvense en su totalidad. 
los amantes de esta hermosa disciplina que es el fútbol, a los simpatizantes de Unión, que hay unos cuantos en Galvez, porque vamos a, a contar con la grata presencia de Nelly Pumpido, campeón mundial de, del 86 en México. La peña de Unión lleva el nombre de él. Bueno, por eso mismo vamos, vamos a ver si nos podemos contactar con algunos miembros de la peña para que también ellos nos acompañen a, a recibirlo a Nelly. Eh, ya hemos confirmado su presencia, ayer Marcela Pochettino habló con él y va a estar, va a estar aquí en Galve para compartir eh, este, esta actividad de, de estos videos que vamos a estar proyectando, que tienen que ver con historias, con historias de varios, de varios lugares, este, en referencia, como te decía, al Mundial de Brasil. Sí, este, por indicación del Intendente queremos darle vida a lo que es la, este hermoso lugar que tenemos los galvenses, que es la Casa de la Historia y la Cultura, y dentro de todas las actividades programadas a nivel cultural también la idea de, de, de Adrián Culazo con la colaboración del periodista deportivo Ezequiel Tantera, vamos, vamos a estar llevando a cabo esta actividad, como te decía, de Mundial de Cortos, por eso queremos recordar a toda la, la comunidad que se acerque a, esta, a este hermoso lugar, que nos acompañe a recibir a a un campeón mundial y disfrutamos de estos hermosos cortos, estuvimos viendo algunos con Marcela Pochettino eh, ayer y la verdad que son muy lindos, para los chicos les va a interesar mucho, así que por favor le pedimos que se acerquen, que disfruten de, esta, de este programa y que, y que nos acompañen para recibir a un campeón mundial de fútbol. Jueves 29, ¿a qué hora? Como te decía, a las 19.30, ahí en la, eh, en la Casa de la Historia y la Cultura, también vamos a Vamos en esta oportunidad vamos a sortear algunas pelotas para los chicos que, que se acerquen, una donación aquí de, del área de deporte, eh, vamos a estar entregando un numerito a todos los chicos para que también se lleven como recuerdo pelotas de fútbol con la firma de, de Nelly Pumpido. Sí, él, este, él le gusta este, lo que es el conversar con, con, con la gente, con la gente de fútbol y seguramente este, luego de la finalización de los cortos va a haber un ida y vuelta con el público, con los papás, con los chicos, con los técnicos con la dirigencia de, deportiva, así que eh, invitamos como para que eh, aprovechen esta oportunidad, porque un campeón mundial es como de la investidura que es en el Ipumpido, no, no, no es muy frecuente de, que, de poder tenerlo en una localidad como Galve. Entonces, este, creo que es muy importante su presencia, que eh, nos, nos enorgullece como galvense, y por eso queremos que la comunidad nos acompañe, y, y los papás, la gente que que les gusta esta, esta disciplina, se acerquen y, y puedan charlar un poco y que, que, que Neri nos cuente su vivencia de lo que fue su, su mundial y lo, y lo que viene. Vacaciones de julio junto a la agencia de turismo Fenofur. ¿Dónde nos vamos? A Disney On Ice, quien está presentando pasaporte a la aventura. Salida 12 de julio. Incluye traslado desde la ciudad de Galvez, servicio a bordo, entrada. Usted puede consultar por Disney On Ice en la agencia de turismo ubicada en avenida 20 de junio, esquina Saavedra o al teléfono 03404-434-669. Fenofur es empresa de viajes y turismo. Seguimos con lo que nos dejó el moto encuentro. Ariel Serra, uno de los integrantes de la comisión organizadora y uno de los primeros balances de la cuarta edición. No, excelente, excelente. Todo, todo salió a pedir de boca. Muy bien, todo el, este año hemos tenido un poquito un moto menos que el año pasado, alrededor de las 1.600, un poquito menos. Anoche estábamos haciendo el, el balance de la planilla. Eh, 1.600 casi, pero bueno, eh, un buen número de motos, eh, lo que faltó un poquito el acompañamiento de los peatones, porque sí, ahí se vio disminuido, eh, el año pasado hubo alrededor de 2.000 personas, este año no llegaron a las 800, ¿viste? está bien, había muchos eventos por la zona, el, gran, el partido de Colón y Rafael ha arrestado público, porque ha arrestado motos desde Rafael y de Santa Fe, de los dos, ahí calcularle unas 400 motos más venían, pero bueno, eh, cuando se juntan muchos eventos, bueno, pasa esto. Pero no obstante, muy buena, muy buen número. Ariel, contanos, eh, una edición con mucha calidad en cuanto a la, las motos que se pusieron a apreciar. Eso es lo que estábamos charlando con la gente misma que nos comentaba, que no ha habido motos chicas, o sea, llamámosle 110, 150, no ha habido casi, de las 1.600 había 1.500 grandes, de gran calidad, de alta gama, eh, yo he visto una Ducati, que no se había visto anteriormente Ducati, pero hay eh, Honda, las Aspen, que había unas cuantas, son motos de alta gama y, y caras, 
pero bueno, gracias a la gente que nos ha decidido acompañar con esas hermosas motos. Eh, motos, moteros, desde muchos lugares del país y vinieron también desde el extranjero. Del extranjero sí tuvimos uruguayos, un menor número que el año pasado porque se dividieron, eh, nos comentaban ellos, había un evento en Salta, así que un grupo se fue a Salta y otro grupo vino acá a Galvez. Pero hubo dos brasileros, el año pasado ha habido uno, este año hubo dos brasileros que nos han acompañado, un poco complicado entendernos porque no nos entendíamos con el idioma, pero bueno, eh, se fueron muy contentos también. Bueno, estuvieron cómodos en cuanto a las instalaciones, el cronograma se pudo respetar, ¿cómo estuvo todo? No, no, todo eso se, se respetó, se hizo, lo único que no, no pudimos, no por problemas nuestros, sino del show que íbamos a dar en el playón, eh, municipal, eh, el, justo tuvieron un inconveniente mecánico, esta gente se le rompió el extremo de dirección del auto a la altura de Maciel, por ahí, a la noche estuvieron acá con nosotros, estuvimos charlando con ellos, estaban muy tristes porque no habían podido mostrar su show, que era una carta de presentación, así que no, nos dijeron que el año que viene los convoquemos sin ningún problema, que ellos van a venir, quieren a Galve brindarle el espectáculo. Decía que estaba Leo Graci. Gracias a Leo Graci que nos sacó del agua, no sabemos cómo agradecerle porque él sin, sin miramiento dijo, sí, esperen que me voy a cambiar, le dijimos no, así nomás, se habría visto la gente, tenía los vaqueros puestos, no, no la ropa que usa habitualmente, pero decidió ponerse el overol, como decimos, y ayudarnos porque aparte es un gran amigo, así que estamos sumamente agradecidos con él y Pinés que dio un muy buen espectáculo que mucha gente no conocía, no sabía que tenía esa, esa moto y que hacía esa actividad. Pero muy buen show para algo que habitualmente no se ve. Un saludito grande para Marcelo Comelli, que nos comentaba esta mañana que ya estaba poniendo la antenita para poder acceder a la programación de Canal 10 Regional. Un saludo grande para Marcelo y por supuesto también para toda su familia. Es tiempo de hacer la pausa en 10 Noticias. No se vayan que en un ratito estamos regresando con más información. Canal 10 de Galvez. Canal 10 de Galvez. Para toda la región. Verlo no te cuesta nada. Llegó tu gran oportunidad. Ahora, jugá, ganá y colaborá con el primer Bingo Pinquén 2015 de Galvez. Construyamos juntos nuestro sueño. El hogar Pinquén para personas con discapacidad. En una gran noche final, sorteamos un Clio mío 0 kilómetro, dos espectaculares sets de electrodomésticos, tres motos y miles de pesos todos los meses. Se viene. Se viene. El primer bingo Pinquén construyamos juntos. Jugá con el corazón. Puerto Libre, en Belgrano 714 de Galvez. Juguetería, librería y todas las novedades. Puerto Libre, antes éramos los únicos, ahora tratamos de ser los mejores. Puerto Libre, Belgrano 714, teléfono 03404-483-880 en Galvez y para toda la región. Viví un lugar diferente. Los Arándanos, complejo urbano natural. Calidad de vida en contacto con la naturaleza. En un marco de seguridad y confort, propio de la tranquilidad de la zona. Adquiera su terreno en el único loteo de la zona con acceso propio al río. Guardería y bajada de lanchas. Excelente forestación. Agua potable. Proveeduría. Portal de acceso. Los Arándanos. Desvío Arijón. Sinclair Hearts, coadyudante granulado, libre de fenoles, acondicionador de agua, secuestrante de cationes, activador de herbicidas, insecticidas y fungicidas, práctico, económico, economiza flete, dosis orientativa, un kilogramo cada 35 hectáreas. Por consultas y pedidos, comunícate con el ingeniero agrónomo Ricardo Ortega al 03404. 15 44 63 06 Cooperativa Eléctrica de Galvez Limitada Innovación, equidad, responsabilidad 
Trabajo, tecnología, respeto, energía positiva en la ciudad. Autoservicio La Mabel, en 20 de junio 953 de Galvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento. Y con tarjeta de crédito, tres pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes, 15% de descuento. En tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel, teléfono 03404-482-373. Tradición y calidad. Estación de servicios Shell. Toda la línea Big Power en combustibles y todo lo que necesitas en lubricantes, filtros y accesorios. Ah, y además, visita la sección de prendas para hombres para vestirte a la última moda. Todas las tarjetas. Todas las tarjetas. Estación de servicio Shell, Mitre y Nazareno Rosso. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128, teléfono 03466 494 025 y 03466 494 323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. ¿Soñás con viajar? Fenofur, empresa de viajes y turismo, lo hace realidad. Viajes nacionales, internacionales, cruceros, aéreos, la representación en Galvez y zona de Fifteens, la empresa de mayor trayectoria en viaje de quinceañeras. Fenofur, organizamos salidas grupales. Además, recibimos tu lista de casamiento y financiamos tu soñada luna de miel. Y como si esto fuera poco, financiamos el 100% de tu viaje. Vení a nuestras oficinas en 20 de junio 601 o comunicate al 03404 34 669 Feno Fur, empresa de viajes y turismo, Galvez. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal, seguros generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Avis, Vandalia. Y además somos agente oficial en Galvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes, Belgrano 517, teléfono 480-062. Viví un lugar diferente. Los Arándanos, complejo urbano natural. Calidad de vida en contacto con la naturaleza. En un marco de seguridad y confort, propio de la tranquilidad de la zona. Adquiera su terreno en el único loteo de la zona con acceso propio al río. Guardería y bajada de lanchas. Excelente forestación. Agua potable. Proveeduría. Portal de acceso. Los Arándanos, desvío Arijón. Falleció a los 85 años en nuestra ciudad el día de ayer, 27 de mayo, la señora Aldina Elsa Amprimo de Ramati. Sus restos fueron velados en calle Sarmiento 862, sala número 2. Fueron inhumados en el cementerio de nuestra ciudad de Galvez el día de hoy a las 11 horas, previo responso en sala velatoria. No se aceptaron ofrendas florales, su importe destinarlo a bomberos voluntarios de Galvez. Nuestras condolencias a sus familiares. Servicio de Sepelio Cooperativa Eléctrica de Galvez Limitada. Vamos a ver qué va a pasar con el tiempo esta tarde. El cielo está algo nublado, el viento del norte a 24 kilómetros la hora y tras la presentación vemos cómo va a estar esta tarde y en los próximos días. Centro de Distribución Agropecuario, Unidad de Servicio Extendido, Nidera, Agroquímicos, Semillas, Fertilizantes. Representantes zonales de productos DuPont, Matorras 493 bis, teléfono 03404-430-331.
La máxima para hoy 22 grados, nubosidad variable, vientos moderados del sector norte con algunas ráfagas, el cielo algo nublado. Para mañana jueves, nubosidad variable, 7 grados la mínima, 19 la máxima. Para el viernes, parcialmente nublado, 14 la mínima, 23 la máxima. Para el sábado, algo nublado, 11 grados la mínima, 22 la máxima. El pronóstico extendido es suministrado por el Servicio Meteorológico Nacional y es presentado por Cediagro, Centro de Distribución Agropecuaria de la ciudad de Galvez. Hoy 28 de mayo es el día de los jardines de infantes y de las maestras jardineras. AMSAFE saluda a la comunidad educativa del nivel inicial y en especial a las compañeras y compañeros que con su compromiso asumen la defensa de la escuela pública. Feliz día a todos y a todas los que hacen eh, que los más pequeños sueños eh, sueñen con los ojos, los más pequeños sueñen con los ojos abiertos. Es el mensaje de AMSAFE al cual adherimos. Feliz día entonces para todas las maestras jardineras y para todos los eh, chicos y la comunidad educativa de los jardines de infantes de la ciudad de Galicia y la región. Continuando con la información, actividad legislativa en el Honorable Consejo Municipal, su presidente José Ferrero nos comenta los temas de la última sesión. Y después tuvimos también la última ordenanza aprobada en el día de ayer, que es la que lleva el número 4065 del 2014, y que tiene que ver con un proyecto de ordenanza que oportunamente hace algunas semanas ingresó del Departamento Ejecutivo Municipal, y en este caso lo que proponía era refinanciar una deuda de una obra de pavimento de una contribuyente aquí en nuestra ciudad, que vino este proyecto con el adjunto de todo el estudio socioeconómico del caso, y realmente era una contribuyente de más de 90 años, y que eh, se había declarado eh, de pago obligatorio, el, el pavimento que pasó hace poco tiempo enfrente de su vivienda y realmente su condición de jubilada y dada su edad y demás, era imposible este, hacerse cargo de, de los pagos de estas cuotas de esa manera, con lo cual se le este, dio una cuota eh, acorde a, la, a sus posibilidades. Bueno, luego teníamos algunos temas más que seguir analizando, pero nuevamente eh, por cuarta ocasión en lo que va el año nos quedamos sin quórum para seguir sesionando por falta de acuerdo en el tema de un, de un dictamen sobre la, la modificación del, del decreto interno de funcionamiento, pero esperamos seguir trabajando fuertemente en estos días a ver si solucionamos este tema para una próxima sesión. Más allá de eso, estamos muy contentos de haber aprobado las, las importantes, los importantes proyectos que les acabo de mencionar y para finalizar les quiero hacer un, un breve resumen de la la importante actividad del cuerpo legislativo más allá de lo que son los proyectos aprobados en la sesión, sino de lo que se va trabajando recibiendo a vecinos aquí en el consejo o visitando nosotros otros ámbitos, sean vecinales y demás. En lo que fue en los últimos días, puntualmente en esta semana que está culminando, como les decía hace momentos, estuvimos recibiendo aquí 20 o 30 vecinos de, de calle Paraná, que lo que tiene que ver con la vecinal Florida, que nos manifestaban su preocupación por el nuevo sentido de circulación de la calle, que entendemos que ahora que con esta minuta que recién les comentaba, gran parte de, estos, de estas inquietudes se van a solucionar. Luego tuvimos reuniones del Consejo en Comisión, donde fuimos avanzando varios temas de importancia que culminaron en algunos de los dictámenes que recién también escuchábamos. Tuvimos una importante reunión también el día miércoles con la jefa de tránsito, con el secretario de Gobierno y Hacienda y los concejales que, que pudimos asistir a esa reunión, donde se realizaron distintos temas que tienen que ver con seguir trabajando en ordenar lo que es el tránsito de, la, de esta ciudad. Y entre otras cuestiones de, de ese ámbito también salió la minuta de comunicación que le comentábamos sobre la punta de pavimento. Y finalmente ayer jueves y después de la sesión asistimos también porque fuimos invitados por el consorcio caminero, el consejo ahí tiene dos delegados, pero además invitaron también a los otros integrantes del cuerpo legislativo, donde asistimos también junto con gente del departamento ejecutivo a la sede del consorcio para realizar distintos temas que tienen que ver con el funcionamiento de este ente autárquico, fundamentalmente lo referente a su presupuesto. Y tenemos prevista para los próximos días este, una serie de, de actividades más que importantes, estamos a la espera que se nos convoque desde el Departamento Ejecutivo para realizar una reunión de la Junta Municipal de Seguridad Urbana, que en este caso eh, estamos eh, a la expectativa porque entendemos que en la misma se va a analizar todo lo que tiene que ver con la, la próxima, yo creo que en muy pocas semanas, ya adquisición de Cámara de Seguridad, porque nos manifestaron desde Secretaría de Gobierno y Hacienda del Municipio que se está terminando de, de coordinar y de consensuar y lo van a consultar también con el Cuerpo Legislativo, todo lo que tiene que ver con 
el, el, el pedido de distintas cotizaciones para la adquisición de, de esta primera tanda de cámaras y de equipamiento para lo que es el sistema de videovigilancias y eh, vigi, vigilancia aquí de nuestra ciudad, así que esto es muy importante, le, es importante comunicarse a la gente para que sepa que se sigue día a día trabajando en el tema de seguridad de los galvenses. También estamos a la espera de que nos convoquen para alguna próxima reunión de tripartita o de análisis para la, de la Comisión Evaluadora de la Revisión Técnica Vehicular, que hay que ir definiéndola también en próximas semanas. Y hay dos reuniones también importantes que ojalá la podamos hacer en la semana. Para miércoles o jueves, en principio, está previsto una reunión con los 44 adjudicatarios de las viviendas que se están haciendo en Barrio Tropezón y que tienen que, bueno, que son de un plan provincial, y lo que se está intentando hacer es coordinar una reunión con la Subsecretaría de Energías Alternativas aquí de la, de la provincia para comentarle a los adjudicatarios de estas viviendas la posibilidad de que haya un plan de financiamiento para directamente que estas viviendas cuenten con calefones solares, y es muy importante, entendemos y difundiendo todo lo que tiene que ver con energías alternativas en, en nuestro país, en nuestra provincia y en nuestra ciudad. Así que de eso va a tratar esta reunión que estamos intentando realizar para miércoles o jueves, y estamos a la espera también de una reunión que nos permita darle soluciones a vecinos de Santa Margarita, y esto le hemos pedido a, a, a integrantes del Ejecutivo que se nos permita estar en una reunión que ellos deben mantener este, por estos días junto con la gente de Aguas Santa Fecinas como para definir qué es lo que está faltando para que se puedan conectar definitivamente las, los cientos de metros de cloaca que se han hecho en los últimos meses en el barrio Santa María, te repito, que se aprobó el año pasado por ordenanza y que ya comentábamos la semana pasada, estamos a la espera de una reunión entre todos los sectores para que nos permita tener conocimiento de qué está faltando y para cuándo esto se puede solucionar para que esos vecinos que en su mayoría están cumpliendo con su cuota al día de esta hora puedan tener el servicio de cloacas que necesitan. La Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada comunica la fecha del próximo remate feria. Tendrá lugar el 13 del próximo mes de junio en Colonia Aldao. Más información al 03466 494 025 o en Juan 23, número 128 en Bernardo de Irigoyen. El sábado por la noche inauguró On Club, el, el nuevo boliche que tiene la ciudad de Galvez en el corazón de la ciudad de, en calle Belgrano. Así que estuvieron, por supuesto, nuestros enviados cubriendo lo que fue la apertura de On Club. Este boliche que es, eh, funcionará y ya funciona desde el sábado pasado, eh, los sábados a la noche en la ciudad de Galvez para abrir eh, sus puertas a sectores de distintas edades, ya que a, tiene varios eh, sectores eh, para que se distribuyan de acuerdo a distintos targets de, de edad y puedan vivir eh, la noche eh, de Galvez eh, con música, con buenos tragos y bueno, disfrutando de un lugar emblemático que tienen los galvenses que eh, va mutando en cada tantos años y bueno, la gente puede disfrutar de un lugar totalmente renovado. Vean cómo está el boliche en la ciudad de Galvez, con todos los colores, la iluminación, después de mucho trabajo, según nos comentaban los eh, miembros eh, de los nuevos dueños ¿no? de, de este local eh, de la ciudad de Galvez. Eh, después de mucho trabajo lograron que quede así en estas condiciones. Claro, muchos pensarán del otro lado, ¿no? Se si habré pasado por esas pasarelas, por esas pistas, por esas barras, ¿no? Recordando a boliches como Django 2 o como El Sitio, ¿eh? lugares que han formado parte de la historia de la noche en la ciudad de Galvez. Hoy la responsabilidad la tienen los chicos, la gente de On Club. Es ¿eh? una alternativa, sobre todo para que los más jóvenes ¿eh? puedan salir y divertirse aquí en su propia ciudad ¿eh? y no tener que viajar lo que a veces constituye un riesgo ¿no? cuando este, viajan hacia otras localidades. Bueno, ahora en Galvez se tienen esta alternativa para salir a divertirse y a disfrutar. Así está Sebastián de Relaciones Públicas, Diego Díaz, uno de los integrantes de este grupo que dan vida a On Club. Desde el sábado a la noche pasada ya funciona, ya tiene sus puertas abiertas en nuestra ciudad. Así vamos dejando atrás esta tercera edición de la semana de 10 noticias, recordándoles que usted tiene la repetición habitual todas las noches a la hora 20. También puede acceder a través de la página web de Estación del Centro en www.fm957online.com donde encuentra además un enlace con FM Estación del Centro y con Radio Latina. Gracias por acompañarnos, nos reencontramos esta noche o mañana jueves 12.30 horas en vivo desde Galvez para toda la región. Buenas jornadas.